Sveiki, šiandien prisidom pamoką apie ribų skaičiavę. Taigi, na, mes jau iš brojusios pamokos apie ribų skaičiavimą žinome, kad galime ribas paskaičiuoti naudodamėse apie prižimo, bet tai yra ganėtinai sudėtinga ir nepatogo, todėl mes šioje pamokoje išmoksime, kaip galime ribas paskaičiuoti rimdamėse ribų teoremos. Taigi, ribų teorimas būtų tokius. Ir jeigu mes turime sekas AM ir PM, kurios yra konverguojančios, tai yra turinčios pėktinės ribas. Tai įdomus yra teisimas tokios lygybės. Kaip matome, pirmoji yra dviejų sekų sumo arba skirtumas. Tai riba yra tiesiog lygiai atskirų sekų ribų sumai arba skirtumai. Na, čia matome, kaip yra su sąmauga. Na, manau, viskas taip kaip tiesą sakant yra aišku, nereikia, manau, labai kai nelik daug ką aiškinti. Paskutiniai lygybėj tiesiog C yra čia kaip konstanta, kažkoks skaičius. Tai aišku, kad tą konstantą mes galime iškelti prieš ribos ženklą. Na, pereikime prie tokios dar vienos teoremos kuris sako, kad jeigu seka turi ribą, tai ta riba yra vienintelė. Na ir žinoma, dažniausiai skaičiuodami ribas, mes susidursime su įvairiausiais nepibrieštumais. Tai yra būtent taikydami tas ribų teoremas, kuris mes ką tik matėme, mes ir susidursime su įvairiausiais nepibrieštumais. Na ir žinoma, mes tam, kad paskaičiuotume tą ribą, turėsime tos nepibrieštumus panaikinti. Na, o su kokiais man galime susidurti nepibrieštumais, tai būtent jie galimi skaičiuojant sekų ribas tokie trys. Be galybė iš be galybės, be galybė minus be galybė ir vienas tas pakeltas laipsnėje be galybė. Taigi, mes Na, pradžioje skirsime dėmesį pirmajam nepibrieštumui. Na, šiek tiek užsiminsime, galim sakyti, yra apie antrąjį, bet tiek plačiai jo dabar nenagrinėsime. Na ir norėčiau tuomet iš karto paminėti pirmąją ribą, kurio ganėtinai yra skirbi ir dažnai pasitaikinti. Tai, kad jeigu mes čia turime kažkokią laipsnių daugę narį, čia primena ir ukam, Vis dėl to dar yra neaišku šitas užrašas, tai čia yra tiesiog K laipsnio daugia naris, kur A nulinis, A pirmas ir taip toliau yra koeficientai prie laipsnio. Reiškia, jeigu K lygų 2, tai tuomet ir kauname A nulinis N kvadratu plus A vienas tiesiog N, mes pakeltų pirmoji laipsnio, plus A 2. Taip išsiskaidu tas daugia naris. Taigi, norėjau, mes turime daugia narių nesvarbu, kokio jis būtų laipsnio, riba tiesiog N artėjant į begalybę būs begalybė arba minus begalybė. Tai apspręs tiesiog prie aukščiausio laipsnio esantis koeficientas. Jeigu jis bus teigiamas, tai bus riba begalybė, nuo jeigu bus neigiamas, tai tuomet bus minus begalybė. Taigi mes labai paprastai paskaičiuosime tokią reiškinę ribą. Na ir dabar paskaičiuokime pirmąją ribą. Taigi matome, kad tiek skaitiklėje, tiek pardiklėje trūpnamas mes turime pirmoji laipsnio daugia narė. Na ir žinoma, kaip ir ką tik mes įsiaiškiname, visi bet kokio laipsnio daugia narė ir tėja į be galybę. Na ir aišku, kadangi koeficientai prie aukščiausių laipsnių yra teigiami, tai jie aišku ir tėja buvo į plus be galybę. Na ir tada, reiškia, mes turime nepibrieštumą be galybę, padalintą iš be galybės. Na ir kaip mes turime tokį nepibrieštumą panaikinti? O mes turime daryti tai štai tokį dalyką. Mes tiesiog turime padalinti tiek skaitik, tiek vardiklį, būtent iš to aukščiausio ryškinyje esančio laipsnių. Tai šiuo atveju, kadangi tiek skaitiklį, tiek vardiklį, tas aukščiausias laipsnis yra vienetas, tai mes tiesiog ir padalinėme viską tuomet iš N. Aiškiai šiandien pakeltų pirmojo laipsnių. Na ir padalyje tiek skaitiklį, tiek vardiklį, atskirai. 
mes jau gavome štai tokią dalyką. Man čia galiu aišku aš to nebarašyti čia nepigrėžkumą. Tiesiog dabar mes atskirai tiesiog su dalyjai, kadangi žinome tiesiog pagal turpinu savybę, kad galime atskirai įskaityti dvi sumas, tam bet čia N susipratinu, čia lieka 6N, analogiškai to pat pagalbame jau patiklyje, nu o dabar galime pritaikyti trečią ribų teorema, kurie sako, kad mes tiesiog galime atskirai paskaičiuoti skaityklio ir verdiklio ribas, Na, o čia dabar pritaikysime kitą taisyklę, kad reiškia, jeigu mes turime vieną tą padalintą iš šiandien pakeltą kažkokiam laipsniu, tai riba tokia reiškinio artėjant N į begalybę yra lyginti nulį. Taigi, čia dar taip pat pritaikome sumos savybę, tiksliau teorema ribų, kad galime įskaiti į sumą, taigi riba 5, riba 6 iš N, Čia atitinkamai dviejų ir vienai šią. Na ir čia vat būtent pagal šitą teisniklę. Tiek šitą ribą, tiek šitą ribą yra lygiai tiesiog nulį. A, na, žinoma, dar čia šešis iškeliame. Taip pat kaip konstantų pritaikė dar vieną teoremą. Na ir galiausiai štai gauname atsakymą penkios antrusios. Na, iš tiesų, nemažai reikėjo pavarkti, kad gal tokį atsakymą, bet vėliau aišku sužinosime, kaip galime šitą ribą paskaičiuoti, kol mes paprasčiau. Na, paskaičiuokime antrąją ribą. Na, čia iš karto rašau nepibraštumas be galybė iš be galybės, kadangi tai yra kiaužusto. Čia, jeigu pakeltume kvadratų, tai yra, galbūtume, sumos kvadratą. Įskaidytume į tai, tiesiog mes ir galbūtume antrojo laipsnio daugenarį. Čia taip pat yra antrojo laipsnio daugenaris vardiklyje, taigi jie abu aišku artėjai į B galybę. Vėl padalėjome iš aukščiausių laipsnių, šiuo atveju vėl tiek skaityklio, tiek vardiklio aukščiausių laipsnių yra du, tai tiesiog jau padalėjome viskai šiandien kvadratų. Na ir štai gauname tokį dalyką, kad čia, pavyzdžiui, galima aišku dviem būdais, po galima čia buvo galima ir atsiskliausti, tai yra pakelti kvadratų bet taip pat galima ir tarkim tą M įmesti štai taip ir viską pakelti kvadratų. Tiesiog, aišku, mūsų net reikės pritaikyti kitą savybę. Na, o ta savyba būtų tokia, kad, reiškia, jeigu mes turim kažkokį reiškį pakelti kažkokį laipsnių, tas laipsnių tai būtina čia yra nebekintamasis su kažkoks konkretus skaičius. Tai tuomet mes galime tiesiog paskaičiuoti štai to reiškinio ribą ir vėliau viską tik pakelti laipsnį. Tai vat mes tai pritaikė, mes užrašome taip. A, na taip, čia dar taip pat pritaikome ir tai, kad riba dalmens yra tiesiog atskiru. Reiškia, jie tiek skaitiklių, tiek vardiklių. Ribai yra lygų, na ir tam mes pritaikome būtent štai šitą taisyklę. Čia, o, tie sakome, mes taip be tas taisyklės, kurias mes ir panaudosime. Reiškia, dabar naudojame štai šitą. Štai šito gautame, štai šito tokį dėlą. Jei taip pat, a, na čia viskas pasilieka taip pat. Tik tai čia, va, būtent, sakau, dėl to laipsnė, mes įkeliame ribą. Galime tai padaryti pagal šitą savybę. Na ir toliau tiesiog, na jau pritaikome galiausiai štai šitą antrąją savybę, kurią naudojame ir prieš tai. Reiškia tiesiog, žinoma, dar iškildami šešitą, kaip konstantą, galiausiai gauname, kad riba yra lygi vienai antrai. Nes tiek šitas reiškinys, tiek šitas reiškinys, N artėjimi be galybę, yra lygus nulį. Na, taigi. Na, o dabar, žinoma, mes susipažinsime dar ir su tokia mažyta gudrybė, bet aš apie ją norėsiu pakalbėti sekančioje dalyje. Taigi, tikiuosi, kol kas yra viskas aišku ir galėsime judėti į priekį. Iki susitikimo.